。各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享第三届中日围棋擂台赛。上盘棋我们讲到，在日本广岛，刘晓光战胜宿敌小林觉，取得了三连胜。休息一天之后， 1 9 8 7年7月23日，刘晓光迎来了下一位出场的工藤纪夫九段的挑战。工藤纪夫。是日本棋院的中间棋士，师从前田成二九段，时年四十七岁。他不但成名较早，而且威望极高。在日本棋手组织的棋士会中，他屡屡被推选为会长，担当了调解棋手之间纠纷，以及处理棋手与棋院及新闻界之间复杂关系的重任。在一九七七年，工藤纪夫二比零战胜了右生期的赵志勋，取得了王座的头衔。一九八五年。他也成为了小棋圣战的挑战者。他的棋风属于典型的日本本格派棋手，稳健扎实，擅长持久战。上午十时者，对局正式开始。工藤纪夫执黑先行，黑棋采取了心无有角开局，白棋应以象小目。下一手，白棋选择了分头。这个选点，白棋有意偏向无有角一侧，是因为在此前与宫泽五郎的对决当中。白棋选择分头在中间，效果并不好。本局有意改变，下一手，黑棋马上挂角，白棋一间低加，接下来黑棋再挂，白棋选择了在左上压住的下法。此时如果黑棋在左下靠的话，白棋准备搬完之后虎，黑棋再拆，白棋顺势吃进这颗子，这样将是另外一种格局。实战当中，工藤纪夫下一手棋。选择了直接挖，在上方正面迎战。白棋打吃必然，从左侧去打，被黑棋长出。由于现在争子黑棋有利，白棋不满。实战当中，白棋打吃，黑棋粘住，白棋退，黑棋挡完之后，在此立下，黑棋得到了角地，而白棋在外围得到先手。下一手棋，白棋选择了二间高架，期待着黑棋在此大飞，如此白棋靠出。双方在左下一带形成复杂的腰刀定式变化。当时，国家围棋队聂卫平与众位国手对这一变化进行了深入的研究，但空藤纪夫似乎也有备而来，他识破了白棋的意图。下一手棋，黑棋下出了超大飞的下法。这手棋原本就是空藤纪夫首创的一个下法，有“工藤流”之称，而现在考验着白棋的神经。此时。刘晓光第一感觉是再次飞出作战，但是随即他意识到，黑棋可以在三三靠完之后，在中央压出。白棋在搬分段之时，黑棋跨段严厉，白棋冲，黑棋打完之后，再次切断。现在白棋无法忍受黑棋再次粘住，冲必然。黑棋接下来打吃是好手，白棋如果提吃，黑棋先手在下方滚包之后，再在这一带粘住作战，这样白棋不满，因此。白棋打吃，接下来黑棋再粘。下一手白棋切断的时候，黑棋从下方二路打是好时机。白棋逃出，黑棋先手打吃两下之后，接下来弃子打在此处挡下。白棋再吃，黑棋虎住。这个变化虽然白棋在脚步收获了实地，但是外围黑棋也非常的厚实。加之当初白棋夹击的这颗子受伤严重，左上一带。白棋的潜力受到了限制，而整个下方乃至中央一带，黑棋模样大增。这个图白棋不满，所以实战当中再次长考了将近二十分钟之后，下一手棋，白棋选择了最为稳健的单跳的变化，这也是 AI 的一选。接下来黑棋跳在此处，白棋争到先手，抢到了右上的挂角，这是极其诱人的大场。下一手，黑棋选择了夹击。这同样也是必然的一个方向。这一带，如果黑棋选择手脚的话，那么白棋在上方拆回，这样上方一带得到巩固。虽然左边的白棋不够厚，但是一旦这一带子力增加，如果白棋在这带成控，效率反而是极高的。同时，另外一个问题，我们看到当初白棋分头的这颗子，现在看来恰到好处，上下都预留了拆二的空间。所以这个图黑棋不满，实战当中。黑棋二间高加，白棋接下来双飞燕，黑棋选择了在上方压弱的这颗子。按照当时的理论
，黑棋一般都是选择压强的这一面，压强不压弱，而 AI 也认为应该压这个，但是黑棋也有他自己的苦衷。局后复盘，工藤纪夫摆到这个地方，白棋搬出，黑棋再长的时候，白棋长进去，而接下来黑棋挡，白棋尖，这是双飞燕定式当中的经典变化。黑棋再尖，白棋搬，黑棋挤的时候，白棋单粘住，下一手。黑棋再次虎住，当然白棋不要打吃，再次单跳是棋形。黑棋尖出，接下来白棋有在脚步夹完之后度过的手段，这样的一个结果，白棋两边都走到，而黑棋左右两边暂时无法取得联络。至于上方的断，白棋打完之后打吃弃子即可。这个图，白棋充分可占，黑棋不满，所以实战当中，黑棋选择了压在另外一面。从胜率上看。其实差别并不大。下一手，白棋再次搬起，黑棋长出。目前形势依旧是五五开。现在白棋如果选择点脚的话，黑棋简明虎住即可。白棋爬回，黑棋后势拐头。这一带黑棋变后，白棋左上的这些子反而显得尴尬。所以实战当中，白棋选择长进脚，黑棋挡住的时候，白棋再次贴起。下一手，黑棋二子搬头，白棋强硬反搬。而接下来，黑棋面临着选择，局部黑棋的本手应该是再次压住，既补住这个冲断，同时又对右边的这颗白子施加压力。而白棋现在如果虎在此处，看似上方的规模庞大，但是黑棋搬一下交换之后，接下来再断也是局部好手。白棋打黑棋尝试先手，这个白棋不行。那么如果白棋再次打吃，黑棋当然不能尝。否则白棋一粘，黑棋被杀。但是黑棋的力变成了先手。白棋如果顶住的话，黑棋收气。这一带以后有打吃，还有中央打吃等等的借用，白棋不满。而如果白棋提吃这颗子，虽然这一带白棋变厚，但黑棋先手吃住两颗子之后，接下来再回来扳住这颗白子，这个结果形成转换，黑棋还是大获成功。白棋这一带略微有一点重复。此时距离中午封盘还有十几分钟的时间，但工藤纪夫却没有在落子，他似乎不愿意将中午的思考时间让给刘晓光。同时，刘晓光也意识到，黑棋迟迟没有落子，恐怕是瞄准了这个切断作战的手段。午休时意识到下午可能会有一场恶战，出身中原大地的刘晓光选择了吃面，而工藤纪夫。则选择了盖饭和茉莉花茶。同时，工藤纪夫也感慨道：“十几年以前，中国代表团来日本进行交流赛，日方棋手中午还可以喝一些啤酒等饮料，丝毫不影响下午的对局。而现在，中国棋手进步巨大，日方棋手只能喝茶提神。下午一时，比赛继续。刘晓光松开了颈上的领带，工藤纪夫则点燃了开赛以来的第六根香烟。”在打火机的火光中，早早的迎来了本局的第一胜负处。下一手棋，黑棋果然断了上去。白棋接下来虎在上方，黑棋下一手再双补。但是此时我们看到，黑棋这个双的棋形，比起当初的压住，对白棋这颗子的影响不可同日而语。而现在，中央这一带断和白棋补断的交换，黑棋反而亏了。此时。黑棋胜率 31% 盘面领先三目。下一手，白棋在中央先打，这也是好的次序。如果白棋直接在上方飞出头的话，那么黑棋的长成为好手。右边一带有打入，而白棋如果再补，黑棋可以再次跳加。由于这个打吃是先手，这颗白子已经无法逃出。这样的结果，黑棋大获成功。所以，白棋先再次打，黑棋粘住，白棋再飞。现在。黑棋这两颗子已经不好贸然出动，下一手，工藤纪夫也下出强手，利用争子有力，黑棋直接断了上去。通过分段白棋寻找作战头绪，白棋在上方冷静单长，黑棋再压，白棋搬。下一手，黑棋跳在了此处。此时白棋的本手是在上方一带，飞补一手，这样黑棋如果跳出，白棋再次长出作战。黑棋再跳，白棋顺势再补。接下来黑棋飞，白棋补住，这样黑棋再尖出，白棋也是大可一战。
。而实战当中，白起选择了另外一种方案，在中央跳了一手，威胁黑棋的冲断。但是这样一来，黑棋在此双住之后，白起反而面临选择：上方一带，黑棋的飞下愈发的严厉，而中央这个地方如果被黑棋扳头。刘晓光九段认为，白棋在这个地方的处理并不成功，但实际上 ，AI 认为此时白棋还是可以回来稳健的补一手。黑棋如果再扳，白棋退即可。虽然看起来黑棋打完之后再次连续压出非常有力，但白棋就长，黑棋再走的时候，白棋弯在此处吃住两颗子。白棋当然也看到了这个图，但是担心的是黑棋在中 A 带变厚之后。在此打入的下法，但 AI 认为这个时候白棋飞出，由于这一带这颗白子一旦逃出，黑棋自身也有顾虑，脚步还有各种搜刮手段，这个战斗白棋也是充分可战。如此，白棋依然优势，因为上方一带的实地收获巨大，随时还有断吃尾巴的手段。实战当中，白棋没有敢这样下，下一手棋选择了直接再次长出，黑棋再跳，此时。上方飞下和这个地方的断已经成为剑合的好点。下一手棋，白棋点在了此处，意图兼顾左右；黑棋则马上粘在此处，贴紧白棋的气。下一手棋，白棋最终还是回来补了一手，黑棋则马上再次断打，白棋长出，黑棋再压。接下来白棋尖吃住两颗子，黑棋打吃先手，之后厚实的补在中央。工藤纪夫认为，这一带黑棋走在外围，局部黑棋还是得到了处理。但是白棋在上方将实地全部护住，也没有不满之处。此时依然是白棋稍优的局面。但是接下来，刘晓光却下出了他局后后悔的一手棋。赛前聂伟平九段曾面授机宜，他说：“锤子应该时刻举在手上，总威胁着对手，但又不能轻易落下去。一旦落下。”就要把对手砸死，而刘晓光此时却忘记了聂伟平的嘱咐。现在下一手棋，白棋直接选择了长出。这手棋走完，双方的形势再度回到了五五开。此时稳健一些的下法，白棋一种方案是在右边一带补强，将这一带加强之后，以后瞄着长出这颗子的手段；或者从左边一带补一手，威胁下方一带黑棋联络上的缺陷。也是一种考虑。以后长出这颗子，黑棋依然不活。但实战当中，白棋却选择了直接长出作战的方案，而黑棋也不甘示弱，下一手棋在此飞，威胁白棋的右边。AI 认为黑棋直接打入，威力会更大一些。实战当中，白棋自补一手，黑棋接下来从左边打入进来，局面进入了关键的胜负处。此时对局势里，气氛极为紧张。刘晓光与工藤纪夫一动不动地坐在棋盘两边，全神贯注地盯着棋盘，好似两尊凝固的雕像。此时，由于上方一带黑棋的刺，还有这个点都是先手，这一带白棋也无法对黑棋用强。下一手棋，白棋先在中央出头，希望通过威胁上方黑棋这块棋，顺势吃住左边这颗子。但工藤纪夫也开始发力，下一手，黑棋跳出迎战。白棋在刺，黑棋粘住。现在如果白棋在此飞封锁黑棋的话，黑棋有在此尖的抢手，白棋挡住，黑棋一挖，白棋打黑棋粘，这两个断点难以兼顾，这样反而是白棋失利。所以实战当中，尽管刘晓光一直想要进攻，但迫于无奈，也只好自补一手，而黑棋则顺势飞出。当初白棋想要进攻黑棋的方案失败。两颗白子反而落入了黑棋的包围之中，黑棋逐渐扭转了局势。下一手，白棋正在此处对上方的黑棋发动进攻，黑棋选择了 U 型单补的下法。局部而言，黑棋靠是常见的出头方案，但是白棋尖出之后，黑棋再补。工藤纪夫认为这两手的交换让白棋走在外围，黑棋不满意。实战当中，黑棋 U 型补在此处，而白棋下一手棋。选择了拖的下法。从这手棋可以看出，白棋已然准备弃掉这两颗子，将矛头对准上方的这条大龙。但 AI 有不同意见，认为这两颗子还是太大了。此时白棋应该考虑在这一带刺完之后
靠出作战。黑棋如果搬，白棋常在此处。由于这一带依然有冲断的余位，下方还有出头的可能，这样将形成乱战。这原本是刘晓光九段极其擅长的手段，但是在本局当中，白棋此时似乎又有了一些悲观的情绪，在上方一带的处理。白棋并不满意，因此现在刘晓光九段的感觉是必须对这块黑棋发动猛攻。实战，白棋在此拖，希望弃子便宜，黑棋扳住，白棋退，黑棋立下，下一手棋，白棋再度大飞。黑棋实战选择了强硬的靠住，本手黑棋是尖在此处，而靠在这个地方的时候，刘晓光九段的第一感觉是要在此搬出作战，但随即。他又否定了这一下法，因为黑棋也会在上方马上加断。接下来白棋吃，黑棋在这代打完之后，再次搬过。如此一来，我们看到，虽然白棋在这代以后有飞完之后强行切断的捞控手段，但是中央一带的白棋将遭到黑棋的猛攻。下一手黑棋先搬，将两颗子吃住，解自身之围。接下来白棋再飞的时候。黑棋尖冲过来，这样的结果，白棋陷入苦战。但 AI 认为，白棋恰恰应该这样下。虽然这一带白棋很苦，但做活没有太大问题。左边一带和黑棋吃住两颗子相比，实地的出入太大了。实战当中，白棋肩负国家荣誉，没有敢做这个冒险的选择。下一手棋，在黑棋靠住的时候，白棋脱先，在中央再靠。继续利用这两颗子补强自身，随时准备对黑棋发动强攻。黑棋下一手在上方挤一手，这是黑棋的先手权利。白棋补住，接下来黑棋单退，吃干净两颗子，而白棋马上冲完之后，再次长出，激战爆发。此时黑棋胜率 60% 盘面领先7到八目。下一手棋，黑棋靠出头是必然的一手，白棋扳住，黑棋在长。接下来白棋靠，继续保持对黑棋的攻势。黑棋再次靠一手，反过来威胁白棋的眼位与联络。白棋二路搬，黑棋下一手棋后石粘住，白棋再压，黑棋继续贴出。下一手白棋虎在此处，黑棋长出。接下来白棋退回，补掉了这一带的缺陷，而黑棋也得到机会，在脚上再跳一手，护住脚步的实力与眼位。下一手。白棋在中央跳出，黑棋自然出头，白棋再搬，黑棋再跳。此时，白棋选择了跳的下法，但是实际上，现在盘面上最大之处是在右边的这个拆二。这手棋不仅目数出入极大，而且关系到这两条黑白大龙的强弱与眼位。白棋拆完之后，这块棋彻底安定，黑棋依然需要处理。而实战当中，白棋跳在此处，是将矛头对准了下方黑棋的承控潜力。但实际上，由于下方一带原本漏风，这一带黑棋要承控并不容易。实战，黑棋马上在左边加了一手，防住了以后白棋在这一带可能搬的手段。这时，日方观战记当中写道：“刘晓光有一种明显的无力感，而工藤纪夫却不时的歪着头喝着茶。”两者表情的差别极大。下一手棋，白棋再次搬定型，黑棋打吃，白棋打，黑棋提，白棋尖在上方，黑棋挡住。接下来，白棋再次冲一下之后，在脚上搬。现在，白棋已然进入独秒，刘晓光不断的打僵，盘算着最后的作战方案。黑棋挡住，白棋再粘，而优势意识下的工藤纪夫。也错失了一举锁定胜局的良机。这个时候，黑棋选择了跳的下法。局后研究，这手棋黑棋应该在上方打吃，这也是 AI 的一选。如果下出这一手，黑棋的胜率将攀升至 95% 左右，盘面领先1 3到十四目。那么此手的妙味在哪儿呢？这手棋打吃，白棋如果照顾上方的味道，双在此处的话，黑棋随即可以脱先。直接抢占到右边的这部超级的大场，得右边者将得天下。那么上方死活怎样呢？此时白棋点进来是局部杀棋的要点，注意不能打吃，否则
，黑棋有打吃弃子做活的手段。而白棋点，粗看之下，这个脚步将形成结争，黑棋立，白棋一扑，局部形成打劫。但实际上并非如此。此时白棋点进来，黑棋可以先提，再试白棋应手。如果白棋在这一带不应，马上开劫的话，那么局部黑棋。可以在此挖完之后，挡在此处，上方要吃，而中央这个劫对于白棋来讲也是极重的，天下大劫。这个图白棋不敢选择。那么如果在黑棋提的时候，白棋硬住，黑棋能够先手提到一下，宽出一气，下一手棋再从上方立下，白棋扑，黑棋提，白棋再打，黑棋一粘。现在情况不同，白棋要杀，只有尖在此处，黑棋收气即可。由于外气较多，下一手棋即使白棋收气，黑棋依然可以打。至于白棋粘，并没有意义。这个局部还是一个战鼓钮，这样黑棋活棋，右边也抢到，全盘将再无战事。而如果在当初黑棋从二路打的时候，白棋为了截杀黑角，选择在此粘住的话，那么此时黑棋可以马上在此扳反击，白棋再打。黑棋挤在此处又是好手，双吃不得不防。白棋立下，下一手棋，黑棋在此粘住，还是先手。这代挖做劫的手段依旧存在。白棋再补，黑棋一尖，白棋吃，黑棋度过。这样这一代还将要打这个劫，而这个结果对于白棋来讲，无疑是损失惨重。这样黑棋也是大获成功。所以黑棋打在此处恰是时机，但优势下的工藤纪夫。选择了稳健补齐，白棋下一手棋继续贯彻当初跳的思路，在下方反击黑棋。这手棋还是应该抢到右边。实战，白棋再次飞下，黑棋在下方先手飞下之后，马上抢到了右边。这手棋走完，黑棋已经是大优的局面。此时意识到形势不利的刘晓光也挑最狠的下，下一手棋，白棋再次尖一下之后。直接靠出，继续要求分段黑棋，只有将局势搅乱，才有可能让黑棋出现失误。下一手，黑棋再次扳住，而接下来，在读秒读到五十八的时候，刘晓光落下了强行扳断的这一手棋。黑棋打吃，白棋粘住，接下来黑棋再粘，黑棋的反击也同样强烈，将白棋上方分段，反过来威胁白棋的死活。下一手，白棋再次切断。而工藤纪夫在此进行了最后一次长考，长考过后进入读秒，又用掉了五次一分钟的保留时间。下一手，黑棋粘在了此处，而恰恰从这手棋开始，黑棋进入了失败的轨道。此时，黑棋正确下法，应该在二路立下，继续威胁上方白棋死活。如此一来，白棋只好打吃完之后在此做活，而接下来黑棋的尖是先手。这一带留有冲断，白棋再粘，黑棋只需要吃住这三颗白子，即可锁定胜局。这一带白棋攻了半天，实际上并没有什么实质性的收获，黑棋反而将右下的实力全部护住。这个结果，黑棋的胜率已经接近百分之百，盘面领先将近二十步。然而实战当中，过于求稳的工藤纪夫选择了在此粘住的下法，他似乎已经神游到了。哈尔滨的松花江畔，期待着下一场与王群八段的对决。然而没有想到的是，这手走完之后，刘晓光呼呼的大声喘息着，声音之大，仿佛充满了整个空间。他也敏锐的发现了战机。下一手棋，白棋在下方二路拖，继续扰乱局面。黑棋下一手再次冲，白棋挡住。接下来黑棋断打，白棋粘。黑棋再挤，白棋粘住，下一手棋，黑棋在中央补了一手，补这手棋一来防住白棋加吃四颗子的手段，同时也威胁整体白棋眼位。下一手棋黑棋一扳，白棋整体阵亡。但是这手棋是疑问手，同样是救中央的四颗子，此时黑棋应该粘在此处，这样以后该扑还是扑。白棋如果加黑棋冲，白棋也不入气。同时如此一来。以后白棋的这个长就不再是先手，和后面的差别是很大的。我们继续欣赏实战当中，黑棋在上方一补，白棋马上回到右边
搬虎做活。下一手，黑棋再回到下方退，似乎一切还在按照黑棋的预定计划进行，但形势却在不断的接近。此时黑棋胜率 93% 盘面领先12目。黑棋这种不断退让的状态，给了白棋机会。下一手棋，白棋再次拐出三颗子，要求黑棋补活。而恰在此时，黑棋再度出错。此时，黑棋最简明的下法。就是铺完之后直接吃啊，这样的话，黑棋大龙做活依然还有优势。但是在铺之前，郭通季夫却做了一个莫名其妙的交换，黑棋在此先搬了一手，白棋打的时候，黑棋再回到上方铺，而这一交换被白棋在下方退回以后，平白多了一个提吃的手段，这一局部黑棋再次亏损。此时黑棋胜率 92% 盘面领先10到11目。下一手棋，黑棋在中央又顶了一手，这手棋实际上也没有太大的作用。白棋马上提吃，黑棋接下来再挖，白棋打吃，黑棋打的时候，白棋再回到中央补棋，黑棋长出，白棋接下来后势粘住。以下黑棋连回两颗子，白棋长，而黑棋的这步尖又是优势一势。同时，日方的评论，小林觉认为。这是本局最后的败招，这个时候黑棋应该贴紧白棋的气，这样一来以后中央一带由于白棋气紧，眼位还存在一些缺陷。实战当中，黑棋选择尖在下方松了一气，再度给了白棋机会。读秒声中，共同继夫连下还手，白棋则步步紧逼。下一手，白棋再次顶，再度成为先手，这是当初黑棋补在此处和粘在下方的区别。不得已。黑棋只好提吃，白棋再虎，黑棋冲，白棋粘住补住断点，黑棋挡住，白棋提回。现在黑棋只好把这两颗子提回，防止白棋再次冲回的手段。下一手，白棋跳进巧，继续搜刮黑棋，黑棋冲，白棋挡住。以下加完之后，白棋一路扳是先手，先手再次定型，白棋接下来回到中央提吃两颗子。双方进入收官，黑棋盘面领先十目。下一手，黑棋搬在此处，补活自身，而白棋则抢到了左边挡住的大关子。接下来，黑棋再打吃，这个时候，白棋当然不会再粘，给黑棋搬下的机会。白棋在上方双住，黑棋接下来再挤，白棋粘。下一手，黑棋再次搬的时候，白棋迎来了死活的考验。此时，看似白棋在下方一带有眼。这一带也有眼，那么如果白棋随手粘住，整条大龙就要出现死亡危机。此时黑棋有再次靠的好手，一来瞄着破坏白棋左边眼位，同时盯着上方的断点。这个时候如果白棋虎在此处，既要补住断，同时又想反击黑棋的话，黑棋可以在此先冲。这一带的断点，白棋必须要防。如果白棋走这个，黑棋一顶，依然要求断。同时，你这代打吃，黑棋一打，局部没有眼，而长这个以后，黑棋破眼，白棋也断不进来。这样，白棋如果再去补断，被一点，整条大龙将全部阵亡，尾巴被吃掉也无法接受。而现在，如果白棋顶在此处的话，黑棋打吃成为绝仙，白棋再粘，黑棋再次一提，这样黑棋先手吃住了三颗子，原来救回这三颗白子的意义。已经荡然无存，这个图也是黑棋成功，所以这一代由于有这样的手段，实战当中白棋没有敢粘三颗子，下一手棋白棋冲一下之后，冷静的回来做活，此时黑棋最稳健的下法就是直接扑吃掉三颗子，这样本局也即将结束。然而实战当中，光通继夫再度弄险，下一手棋黑棋在下方打吃。白棋马上机敏的在左边一路搬，补好味道之后，下一手棋断一手，然后在上方二路立下，继续抢收关子。这个跳入，黑棋无法忍受，因为以后尖还是先手，只好挡住。接下来，白棋抢到了至关重要的192手。刘晓光九段在自然解说当中说道：“走到这手棋，他感觉形势已经非常细微，大概是半目胜负的样子。”确实，从 AI 的眼光看来，这手棋也是一选。此时黑棋盘面的领先
只有七目到八目。下一手棋，黑棋还是没有去扑吃这三颗子，而是选择了在上方点完之后再次搬，希望能够将上方一带变成双弦的关子。但是白棋挡完之后，刘晓光再度判断清楚形势，直接回到左边粘住。接下来黑棋提吃，白棋立下之后。现在局面真正的成为了盘面胜负，黑棋领先六目，双方形势回到五五开。下一手棋，黑棋再次点，白棋挡住，接下来黑棋连续打将，然后下出了本局最后的败招。这个时候黑棋顶了一下，实际上此手黑棋应该再次挤一下。白棋由于这一带有断，大致还是要补，防住黑棋再次顶了打的手段。然后黑棋回到上方断吃。抢到最后的大关子，这样的结果大致上是黑棋要赢半目，白棋再拐，黑棋顶先手，白棋再补住，黑棋再考虑连挥这颗子，或者回到中央收束关子。而我们回到实战，实战当中，在读秒声当中，工藤纪夫选择了看似先手的顶了之后扳的定型方法，但实际上这是典型的先中后。下一手。白棋切断，黑棋打吃，白棋再粘。接下来，黑棋再度回到上方断吃的时候，金石已不同往日。现在黑棋在下方这一连串的操作，反而将自身都变重。那么接下来这一带，白棋加吃两颗子和断吃这两颗子，成为剑和的好点。实战当中，白棋在上方打，黑棋在下方尖出，白棋马上切断。和此前的图相比，这一带不仅白棋。目数上收获有所增加，同时黑棋的目变小。原本黑棋是能够挡在这个地方的，现在变成了白棋要赢半目的形式。接下来双方进入了小关子的争夺，而工藤纪夫在此后的收数当中又损了一目棋，最终直白的刘晓光幸运的以一目半赢下了这盘棋。本局耗时九小时十八分。再度刷新了擂台赛的用时记录，而当最终八点十八分对局结束，确认自己赢了一步半之后，刘晓光消瘦的面孔上终于露出了一丝含蓄的微笑。本局是刘晓光九段职业生涯当中大逆转的名局。开局阶段白棋占优，但是在中腹的战斗当中，白棋长出这颗子过于勉强，被黑棋从左边打入之后，形势。转为黑棋有利，而这一代的弃子，白棋下的也稍显随意。但是在最后阶段的独秒生争的决战当中，刘晓光下的异常的果决，专挑最狠的下，最终成功的逼出了工藤纪夫的失误，赢下了本局。这局结束之后，刘晓光取得四连胜，而接下来他将回到我们祖国的冰城哈尔滨，迎接大平修三的挑战。我们下盘棋继续和大家分享今天的讲解。就到这里，感谢大家关注，下个视频再见。